Tumeona manabii wa kistabii. Yesu ni mtoto wa ya. Tumeona manabii wa kitabii. Yesu atazaliwa na mtoto wa ya. Tumeona manabii wa kitabii. Baba ni mahali gani Yesu atapaswa kuzaliwa? Sasa tunaangalia je, huduma ya Yohana mtazaji ilikuwa inatimizaje mpango wa Yesu kuzaliwa? Biblia Luka mtakatifu sura ya kwanza tutasoma kuanzia mstari wa tano na hapo pia kama jana nitaomba wasomaji wangu waweze kusomea mpaka mstari wa 17 
sisi huko hali mtakatifu si ndio unachoka ya ndani jipya kaisa na utaalamu kutoka kwa kwa hiyo lazima tu na zamu za kusikiza huko na mfumo wa Yesu unajua Biblia sema maombi yako na sala zako ni mfumo pesa yawe Ni lazima ni yoyo ya watu ni 
Shetani anaposhika akili za watu hata heshima nyumbani huwa inapungua. Wangapi wao wamekutana na mambo ya siri? Mtoto anamwambia ah mama bwana niache bwana. Si bisubu subu sana mimi bwana. Nina mambo yangu nina mipango yangu. Niacheni mimi niondoke sasa. Njiri ya matayo mtakatifu. Sura ya tatu Mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Nitasoma. Karibu. Neno la Mungu linasema. Mhm. Siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji. Mhm. Akihubiri katika nyika ya Uyahudi ndio na kusema. Mhm. Tubuni kwa maana ufano wa mbinguni umekaribia. Sawa. Kwa sababu huyo ndio huyo ndiye aliyenenwa uh-huh. na nabii Isaya. Uh-huh. Akisema. Ndio. Sauti ya mtu aliyenikani mhm itengenezeni njia ya Bwana tengenezeni njia ya Bwana yani usheni mapito yake ndio usheni mapito yake naye Yohana mwenyewe uh-huh. alikuwa na fadhi lake la singa ndio zangamia mhm na mshipi wa ngozi mhm kiunoni mwake ndio na chakula chake mhm ilikuwa nzige na asali ya mwitu sawa ndipo walipomwendea uh-huh. Yerusalemu ndio na Uyahudi wote uh-huh. na nchi zote za kando kando ya Yordani sawa naye akawabatiza uh-huh. katika mto wa Yordani ndio huku wakiziungama dhambi zao huku wakiziungama dhambi zao uh-huh. hata alipoona wengi miongoni mwa mafarisayo uh-huh. na masadukayo uh-huh. wakimtia ubatizo wake uh-huh. aliwaambia uh-huh. eti wazao wa nyoka uh-huh. nani aliyewaonya ndio nini kuikimbia asira itakayokuja uh-huh. basi zaeni matunda ya pasayo toba uh-huh. wala msiwaze mioyoni mwenu ndio kwamba tunaye baba uh-huh. ndiye Ibrahimu uh-huh. kwa maana uh-huh. nawaambia ya kwamba Mungu aweza uh-huh. katika mawe haya uh-huh. kumuingulia Ibrahimu watoto sawa na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti ndio basi kila mti usiozaa matunda mm-hmm. mazuri mm-hmm. ukatwa na kutupwa motoni sawa kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba ndio bali yeye ajaye nyuma yangu mm-hmm. ana nguvu kuliko mimi mm-hmm. wala sitahili hata kuvichukua viatu vyake mm-hmm. yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto mm-hmm. ambaye pepeto lake mm-hmm. li mkononi mwake mm-hmm. naye atausafisha sana uwanda wake ndio na kuikusanya ndano yake dhaani mm-hmm. bali makafi atayateketeza kwa moto usiozimika mm-hmm. kwenye mshiri ya uta tunaona malaika anatoa taarifa kwa Elizabeth kwamba atazaa mtoto na mtoto anaambiwa kwamba kazi yake itakuwa ni kazi fulani sasa kwenye sura ya tatu ya matayo Yohana ameshazaliwa tunaliganisha tunataka je yale ndio sema malaika ndio Yohana alikuja kufanya kwa hiyo kwenye mpango wa Mungu wa kumleta Yohana ashughulike na kuona watu malaika anamwambia Yohana
Watasema ni change mind. Kwa toba inaonyesha maana ya toba ni mtu kujiuka kutoka kwenye mwelekeo wake wa kwanza. Ulikuwa umeenea msizi. Ulikuwa umeenea uchawi. Ulikuwa umeenea uganda. Ulikuwa umeenea matusi. Ulikuwa umeenea ushirikina. Umetaka nisani moto izaka. Umetaka umetaka nisani mwuri ibada. Unaposema nataka niwe mtu mwingine. Niki umetaka usita kusikana tena. Niki umetaka kusikana tena. Kwenye nikesha usita kusikana tena. Unapuraka niya niyo. Umetaka overflow. Kikusawe, itakuwa sana 